আসসালামু আলাইকুম এটিএন বাংলার গ্রামগঞ্জের খবরে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি তামান নামো শুরুতেই সংবাদ শিরোনাম ময়মনসিংহ ও কুমিল্লা সিটি নির্বাচনে প্রতীক বরাদ্দ গণসংযোগের মাঠে নেমেছেন প্রার্থীরা মানিকগঞ্জে হাজারে গুড়ের ঐতিহ্য ফিরিয়ে আনতে বিশেষ উদ্যোগ পাঁচ লাখ খেজুর গাছ লাগাচ্ছে জেলা প্রশাসন এবং মুক্তিযুদ্ধের গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস তুলে ধরায় ভারতের ইন্দিরা গান্ধী পিস অ্যাওয়ার্ড পেলেন ড মাহফুজুর রহমান ময়মনসিংহ সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে মেয়র সংরক্ষিত নারী কাউন্সিলর ও সাধারণ কাউন্সিলর প্রার্থীদের মধ্যে প্রতীক বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে সকালে নগরীর টাউন হল প্রাঙ্গনে অ্যাডভোকেট তারেক স্মৃতি অডিটোরিয়ামে রিটার্নিং অফিসার মোহাম্মদ বেলায়ত হোসাইন চৌধুরী প্রার্থীদের মাঝে প্রতীক বরাদ্দ দেন নির্বাচনে মেয়র পদে পাঁচ জন সংরক্ষিত তিনটি নারী কাউন্সিলর পদে উনসত্তর এবং তেত্রিশটি সাধারণ কাউন্সিলর পদে একশো জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন নির্বাচনে মেয়র পদে ইকরামুল হক টিটু দেয়ালঘড়ি সাদেকুল হক খান টজু মিল্কি হাতি এ তেশামুল আলম ঘোড়া রেজাউল করিম হরিণ ও জাতীয় পার্টির প্রার্থী শহীদুল ইসলাম লাঙল প্রতীক পেয়েছেন প্রতীক পরপর নগরীতে মিছিল ও গণসংযোগ শুরু করেছেন প্রার্থীরা আগামী নয় মার্চ ইলেকট্রনিক ভেটিং মেশিন ইভিএম এ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে শ্যামল নির্মল ঐতিহ্যে মানিকগঞ্জ এমন স্লোগানে সৃজনশীল উদ্যোগ নিয়েছে জেলা প্রশাসন এর মাধ্যমে মানিকগঞ্জকে দূষণমুক্ত করে পরিবেশকে শ্যামল ও নির্মল করার পাশাপাশি জেলার হাজারি গুড়ের ঐতিহ্য ফিরিয়ে আনা হবে এর জন্য লাগানো হচ্ছে খেজুর গাছের পাঁচ লাখ চারা ব্যতিক্রমে এই উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়েছে জেলাবাসী মানিকগঞ্জ থেকে শহীদুল ইসলাম সুজনের পাঠানো তথ্য ছবিতে আরও জানাচ্ছেন শরিফুল ইসলাম পদ্মা যমুনা ধলেশ্বরী নদী বেষ্টিত মানিকগঞ্জে রয়েছে বেশ কয়েকটি শাখা নদী তবে জেলায় প্লাস্টিক বর্জ্যের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা না থাকায় মারাত্মক হুমকির মুখে নদীর জলজ পরিবেশ প্লাস্টিক পণ্য ব্যবহারের পর যত্রতত্র ফেলাই নালা নর্দমায় সৃষ্টি হচ্ছে জলবদ্ধতা এসব প্লাস্টিক বর্জ্যে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে উদ্ভিদ ও প্রাণীর খাদ্য শৃঙ্খল বাস্তু সংস্থান ও মাটির উর্বরতা এমন ক্ষতিরোধে ষাটটি উপজেলা থেকে সংগ্রহ করা হচ্ছে পরিত্যক্ত প্লাস্টিকের বোতল এসব বোতল রিসাইকেলিং করে নতুন পণ্য বানিয়ে রপ্তানি করা হবে বিদেশে যা দিয়ে কেনা হবে খেজুর গাছ বোতলগুলো কালেকশন করে একটা নির্দিষ্ট জায়গায় ড্যাম্পিং করে রাখা হয় আমরা পরবর্তী থেকে পরবর্তীতে আমাদের গাড়ি পাঠিয়ে সেগুলো কালেকশন করে নিয়ে আসি গাছ লাগানের গোর উৎপাদনের পাশাপাশি প্রকৃতি পরিবেশটা অনেকখানি সুন্দর হবে জেলার ঐতিহ্যবাহী হাজারি গুড়ের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য রোপণ করা হবে পাঁচ লাখ খেজুর গাছের চারা পরিবেশ রক্ষায় ব্যতিক্রমী এই উদ্যোগ নিয়েছে জেলা প্রশাসন পাঁচ লক্ষ খেজুরের চারা আমরা সমগ্র মানিকগঞ্জে আমরা রোপণ করব আর হরিরামপুরের ঝিটকা এলাকে আমরা হাজারি পুলিশ হিসেবে ঘোষণা করে সেখানে সমিতির মাধ্যমে তাদের উপকরণ করে সমবায় সমিতির মাধ্যমে অনুদানের মাধ্যমে তাদেরকে আমরা জেলা প্রশাসনের এই উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়েছে মানিকগঞ্জবাসী করছি পরিবেশ রক্ষার এই কার্যক্রমে একদিকে যেমন দূষণ মুক্ত হবে মানিকগঞ্জ সেই সাথে বিলুপ্তির হাত থেকে রক্ষা পাবে হাজারি গুড়ের ঐতিহ্য जदवपुर विश्वविद्यालय प्रदान कर भारत संहति परिषद पुरस्कार ग्रहण कर डुजुर रहमान बांगला भाषा संस्कृति सारा विश्व ছড়িয়ে দিচ্ছে এটিএন বাংলা এই সম্মাননা ভবিষ্যতে তার কাজে আরো অনুপ্রেরণা যোগাবে বলে আশাবাদ জানান তিনি কলকাতা প্রতিনিধি কিংসু চক্রবর্তী পাঠানো রিপোর্ট জানাছেন তামান্না জেনেফার বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস এবং ভারতের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর গৌরবময় ভূমিকা নিয়ে প্রামাণ্য তথ্যচিত্র তৈরি করেন এটিএন বাংলা ও এটিএন নিউজের চেয়ারম্যান ড মাহফুজুর রহমান মুক্তিযুদ্ধের গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস তুলে ধরে নির্মিত এই তথ্যচিত্রের জন্য তাকে দু সালের ভারতের শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী পিস অ্যাওয়ার্ডে ভূষিত করে বাংলাদেশ ভারত সংহতি পরিষদ
পুরস্কার গ্রহণ করতে ডক্টর মাহফুজুর রহমান কলকাতার যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ডক্টর ত্রিগুণা সেন মঞ্চে উপস্থিত হলে তাকে ফুলেল শুভেচ্ছা বরণ করে নেন আয়োজকরা এই সময় বিধানসভার সদস্য দেবাশিস কুমার ডক্টর মাহফুজুর রহমানকে সম্মাননা জানান তিনি বলেন বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতি দু দেশের কাঁটাতারের বাধা মানে না যত বেশি সম্ভব এই ধরনের অনুষ্ঠান হবে তত দুই বাংলার সম্প্রীতিটা আরো বৃদ্ধি পাবে এবং আমার মনে হয় যে রাজনৈতিক কারণে দুটো বাংলা ভিন্ন কিন্তু দুটো দেশ দুটো রাষ্ট্র কিন্তু আমাদের হৃদয় এক কাঁটা তার দিয়ে আর যাই হোক দেশের ভূমিকে ভাগ করা যায় মানুষের হৃদয়কে ভাগ করা যায় পুরস্কার গ্রহণ করে তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়ায় এটিএন বাংলা ও এটিএন নিউজের চেয়ারম্যান ডক্টর মাহফুজুর রহমান বলেন বাংলা ভাষার সংস্কৃতি সারা বিশ্বে ছড়িয়ে দিতে এটিএন বাংলার ভূমিকা অপরিসীম এটিএন বাংলা আজ সাতাশ বছর পার হয়ে গেল বাংলাদেশের শুধু বাংলাদেশ না দুই বাংলারই প্রথম স্যাটেলাইট টিভি এবং আমরা খুব গর্ব সরকার যেটা বলি যে আমরা এমন এক সময় এই চ্যানেল দুটি চালু করি এই বাংলা ভাষাকে আমি পুরো ইউরোপ আমেরিকায় ছড়াই গেছিলাম দু হাজার দুই সালে সে সময় বাংলা তো তুলে কথা ভারতবর্ষের কোনো চ্যানেল ওই পর্যন্ত যে পোছায় নেই পরে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তিনি জানান এই পুরস্কার ভবিষ্যতের কাজে তাকে আরও অনুপ্রেরণা জোগাবে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে ইন্দিরা গান্ধীর গৌরবময় ভূমিকার কথাও তুলে ধরেন ডক্টর মাহফুজুর রহমান ইন্দিরা গান্ধীকে এখন পর্যন্ত শ্রদ্ধা করি একই কারণে যে উনি সে আমাদের বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় বাংলাদেশের যাতে মুক্তিযুদ্ধ বিজয় হয় তার জন্য পৃথিবী সব দেশে গেছেন যে বিভিন্ন দেশের মতামত উনি নিয়ে আসার চেষ্টা করছেন প্রতিটা দেশকে স্বীকৃতি দেওয়ার জন্য চেষ্টা করছেন এই যে আমাদের জন্য যে কাজ করা এটা আমরা কোনো দিনই আমাদের সাংস্কৃতিক অঙ্গনের গুণীজনেরা পুরস্কার প্রদানের পর ডক্টর মাহফুজ রহমানের সাথে ছবি তোলেন দর্শকরা তামান্না জেনিফার এটিএন বাংলা ডিজিটাল প্রযুক্তির ওপর নির্ভর করে দেশের বিশ লাখ তরুণ তরুণী কর্মসংস্থানের সুযোগ পেয়েছে বলে জানিয়েছেন ডাক টেলিযোগাযোগ ও তথ্য প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনায়দ আহমেদ পলক সাতক্ষীরা জেলা প্রশাসনের আয়োজনে হার পাওয়ার গল্পের হার পাওয়ার প্রকল্পের নারী প্রশিক্ষণার্থীদের মাঝে ল্যাপটপ বিতরণ অনুষ্ঠানে তিনি এ কথা জানান ডিজিটাল খাত থেকে ইতিমধ্যেই সরকার দুই মিলিয়ন ডলার আয় করতে সক্ষম হয়েছে বলেও জানান তথ্য প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী অনুষ্ঠানে দুশো চল্লিশ জন নারী প্রশিক্ষণার্থীর মাঝে প্রধানমন্ত্রীর উপহার ল্যাপটপ বিতরণ করা হয় শেরপুরে যাবজীবন সাজাপ্রাপ্ত পলাতক আসামি তাসলিমা খাতুনকে দীর্ঘ তেরো বছর পর চট্টগ্রামের হাট হাজারি থেকে গ্রেফতার করেছে র্যাব র্যাব সাথী সহায়তায় র্যাব চোদ্দোর জামালপুর কোম্পানি অধিনায়ক মেজর মোহাম্মদ আবরার ফয়সাল সাদির নেতৃত্বে অভিযান চালিয়ে বৃহস্পতিবার চট্টগ্রামের হাট হাজারি বাস স্ট্যান্ড এলাকা থেকে তাকে গ্রেফতার করা হয় শেরপুরের নকলা উপজেলার বহুল আলোচিত চার বছরের শিশু আকলিমা খাতুনকে অপহরণ করে মুক্তিপণ দাবির মামলায় যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হয় তার এরপর থেকে তাসলিমা পলাতক ছিল গ্রেফতারকৃত আসামিকে নকলা থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে নওগাঁয় অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ ও ফ্রিজে বাসি পচা খাবার রাখায় এক রেস্টুরেন্ট মালিককে এক লাখ টাকা জরিমানা করেছে বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ শহরের রুবির মোড়ে পঞ্চ হোটেল অ্যান্ড রেস্টুরেন্টে অভিযান চালিয়ে এই জরিমানা করেন বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট সোহেল রানা এ সময় রান্নার কাজে ব্যবহৃত পচা রসুন রান্না করা মুরগির মধ্যে পশম পোড়া তেল ও মশলার মধ্যে তেলা পোকা এবং মেয়াদোত্তীর্ণ পণ্য রাখা সহ নানা অপরাধে রেস্টুরেন্টটির অস্বাস্থ্যকর সব খাবার জব্দ করা হয় অভিযানে নওগাঁর নিরাপদ খাদ্য অফিসার চিন্ময় প্রামাণিক ও সদর উপজেলা নিরাপদ খাদ্য পরিদর্শক আব্দুল মতিন সহ পুলিশ সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন চলো আলোকিত হই এই স্লোগান নিয়ে পাবনার সাথিয়ার করমজা ইউনিয়নের কাকেশ্বরী নদীর কচুরিপাড়া পরিষ্কার কার্যক্রম শুরু হয়েছে উদ্বোধন করেন শিল্পপতি ও সমাজসেবক এম এ ওয়াহাব বাগচি করমজা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান বীর মুক্তিযোদ্ধা হোসেন আলী বাগচি 
বীর মুক্তিযোদ্ধা আব্দুল কাদের ও পুন্ডরিয়া শান্তি সংঘের প্রতিষ্ঠাতা জহিরুল ইসলাম এই সময় উপস্থিত ছিলেন নদী থেকে কচুরিপানা অপসারণ করে মাছ চাষ সহ আশপাশের বাসিন্দাদের পানির অভাব দূর করতে পুন্ডরিয়া শান্তি সংঘ এ উদ্যোগ গ্রহণ করেছে হৃদরোগের বিশ্বমানের আধুনিক চিকিৎসার প্রত্যয় বাগেরহাটে যাত্রা শুরু করল হার্ট ফাউন্ডেশন বৃহস্পতিবার শহরের বিএমএ ভবনে এর ফলক উন্মোচন করেন বিশ্ব হার্ট ফাউন্ডেশনের সভাপতি প্রফেসর ডাক্তার জগৎ নারুলা অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মাঝে বক্তব্য রাখেন ন্যাশনাল হার্ট ফাউন্ডেশনের সভাপতি প্রফেসর ডাক্তার খন্দকার আব্দুল আওয়ার রিজভি জাতীয় হৃদরোগ ইনস্টিটিউটের পরিচালক প্রফেসর ডাক্তার মীর জামাল উদ্দিন ও ল্যাব এডের সিনিয়র কার্ডিয়াক কনসালটেন্ট ডাক্তার মাহবুবুর রহমান বাগেরহাটে প্রথমবারের মতো চালু হতে যাওয়া এই ফাউন্ডেশন হৃদরোগে আক্রান্ত রোগীদের উন্নয়নে কাজ করবে বলে জানান বক্তারা ন্যাশনাল হার্ট ফাউন্ডেশন অফ বাংলাদেশ সম্প্রতি বাগেরহাট হার্ট ফাউন্ডেশনকে তালিকাভুক্ত করে এরই অংশ হিসেবে বাগেরহাটে হার্টের আধুনিক ও সুলভ চিকিৎসার জন্য হাসপাতাল তৈরি প্রাথমিক কার্যক্রম শুরু হয়েছে চুয়াডাঙ্গার ফার্স্ট ক্যাপিটাল ইউনিভার্সিটি প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হল বসন্ত বরণ ও পিঠা উৎসব বেলা এগারোটায় দিনব্যাপী এই আয়োজনের উদ্বোধন করেন বিশ্ববিদ্যালয়ের চেয়ারম্যান সংসদ সদস্য সোলাইমান হক জর্দার সেলুন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ড এম মোজাম্মুল হোসেন সহ অন্যান্যরা এই সময় উপস্থিত ছিলেন উৎসবে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগের দশটি স্টলে নানা জাতের পিঠা প্রদর্শন এবং বিক্রি করা হয় দীর্ঘ এক দশক পর নোয়াখালীতে শুরু হয়েছে জেলা ক্রিকেট লীগ সকালে শহীদ ভুলু স্টেডিয়ামে লীগের উদ্বোধন করেন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক নাজমুল হায়দার ও জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান আব্দুল ওয়াদুদ পিন্টু উদ্বোধনী খেলায় বেগমগঞ্জ উপজেলা ক্রীড়া সংস্থা তরুণ সংখ্যকে একাত্তর রানে পরাজিত করে জেলার সাতটি দল লিগে অংশ নিচ্ছে ভার্টিক্যাল ড্রিমারের আয়োজনে পার্বত্য জেলা বান্দরবানে সম্পন্ন হল ভার্টিক্যাল ড্রিমার আলট্রা দু ম্যারাথন প্রতিযোগিতা বান্ন কিলোমিটার ও পঁচিশ কিলোমিটার এই দুই ক্যাটাগরিতে অনুষ্ঠিত প্রতিযোগিতা অংশ নেয় দেশের বিভিন্ন জেলার চারশো জন দৌড়বিদ এর মধ্যে ছিল পঞ্চান্ন জন নারী দৌড়বিদ ভোর সাড়ে পাঁচটায় শহরের রাজার মাঠ থেকে শুরু হয় বান্ন কিলোমিটার ম্যারাথন এতে অংশ নেয় একশো ষাট জন দৌড়বিদ ও ছটায় শুরু হয় পঁচিশ কিলোমিটার ম্যারাথন এতে অংশ নেয় তিনশো পনেরো জন দৌড়বিদ পাহাড়ের বৈচিত্র্য ও সৌন্দর্য সেই সাথে বান্দরবানের বারোটি জনগোষ্ঠীর সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি সারা বিশ্বের কাছে তুলে ধরতে এবারের ম্যারাথন প্রতিযোগিতার আয়োজন বলে জানায় আয়োজক কমিটি সেনাবাহিনী জেলা প্রশাসন জেলা পরিষদ ও পুলিশের সহযোগিতায় চট্টগ্রামের মাউন্টেন ট্রাকিং ক্লাব ফার্টিক্যাল ড্রিমার এই প্রতিযোগিতার আয়োজন করে বিকেলে রাজার মাঝে বিজয়ীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করেন সেনাবাহিনীর রিজিয়ান কমান্ডার ব্রিগেডিয়ার জেনারেল গোলাম মহিউদ্দিন আহমেদ জয়পুরহাটে অনুষ্ঠিত হল মাদকের বিরুদ্ধে পুলিশ সুপার কাপ ম্যারাথন দৌড় প্রতিযোগিতা ক্ষেতলাল উপজেলার বটতলি ব্রিজ থেকে দৌড় শুরু হয়ে জেলা শহরের কালেক্টরেট মাঠে গিয়ে শেষ হয় পরে পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানে জয়পুরহাট এক আসনের সংসদ সদস্য অ্যাডভোকেট শামসুল আলম দুদু অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক মহিউদ্দিন জাহাঙ্গীর অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মামুন খান চিস্তি ও জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি আরিফুর রহমান রকেট উপস্থিত ছিলেন দেশের বিভিন্ন জেলার মোট একশো পঞ্চাশ জন দৌড়বিদ এতে অংশ নেন নড়াইলে মাসব্যাপী অ্যাথলেটিক্স প্রশিক্ষণের উদ্বোধন ও গ্রামীণ ক্রীড়া প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণ করা হয়েছে জেলা ক্রীড়া অফিসের আয়োজনে নড়াইল সরকারি উচ্চ বিদ্যালয় মাঠে এসব অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি ছিলেন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক এম এম আরাফাত হোসেন জেলা ক্রীড়া অফিসার কামরুজ্জামানের সভাপতিত্বে এতে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন জেলা শিক্ষা অফিসার গবেষণা কর্মকর্তা বিকাশ কুসুম চক্রবর্তী ও জেলা ক্রীড়া সংস্থার অতিরিক্ত সাধারণ সম্পাদক কৃষ্ণপদ দাস বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রায় আড়াইশো ছাত্রছাত্রী প্রতিযোগিতায় অংশ নেয় এর মধ্যে বিজয়ী একশো জনকে পুরস্কৃত করা হয় নারীদের আত্মরক্ষার্থে কারাতে হোক অন্যতম হাতিয়ার এই স্লোগানকে সামনে রেখে ঝিনাইদহ শুরু হয়েছে দুদিনব্যাপী কারাতে প্রশিক্ষণ সেমিনার সকালে ঝিনাইদহ প্রেস ক্লাব মিলনায়তনে সোতকান কারাতে দৌড় আয়োজনে সেমিনারের উদ্বোধন করেন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক রথীন্দ্রনাথ রায় 
সদর উপজেলার সহকারী কমিশনার ভূমি শারমিন আক্তার সুমি ও ঝিনাইদহ প্রেস ক্লাবের সভাপতি এম রায়হান সহ অন্যান্যরা এই সময় উপস্থিত ছিলেন আয়োজকরা জানান প্রশিক্ষণে শহরের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অর্ধশত শিক্ষার্থীকে আত্মরক্ষার নানা কৌশল শেখাবেন বাংলাদেশ আনসারের কারাতে কোচ সিহান কাতামুরা তেতসুরে ও জাতীয় কারাতে প্রশিক্ষক জসিম উদ্দিন পরবর্তী সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ জানি এখন কার মতো শেষ করছি গ্রামগঞ্জের খবর ইটিএন বাংলা সংবাদ ইউটিউবে দেখতে ব্রাউজ করুন ইউটিউব স্ল্যাশ ইটিএন বাংলা নিউজ আল্লাহ হাফেজ